Benvenuti e bentrovati a una nuova puntata del Giorno del Signore. Prima di entrare nel merito delle notizie di questa puntata, salutiamo al mio fianco Margherita. Ben ritrovato e ben ritrovati. La puntata di oggi è una puntata molto ricca, di temi molto interessanti e infatti parleremo della cattedrale, parleremo del patrimonio artistico e culturale della diocesi di Cremona, ma anche di famiglia, di missioni e di vocazioni e non solo. Cominciamo con, quindi con la notizia di apertura. Come vedete alle mie spalle l'immagine del Duomo perché lo scorso venerdì è stato pubblicato il bando ufficiale per l'adeguamento liturgico dell'altare della cattedrale. Un progetto davvero importante, promosso e finanziato dalla CEI, che vede la nostra diocesi tra quelle selezionate per partecipare. Il Duomo di Cremona è tra le sei cattedrali italiane ad aver superato la prima fase di selezione e si entra ora nel vivo con l'iscrizione dei gruppi di lavoro di professionisti che intendono candidare il proprio progetto. Abbiamo quindi intervistato Don Gianluca Gaiardi, incaricato diocesano per i beni culturali, che ci racconta un po' di questo progetto. Entra nella fase più importante dell'adeguamento liturgico della Cattedrale di Cremona, grazie appunto al bando finanziato e sponsorizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana in accordo con la Diocesi di Cremona. Questa settimana infatti è stato pubblicato il vero e proprio bando al quale sono invitati a iscriversi i gruppi di lavoro che dovranno essere composti da uno o più architetti, da un artista e da un liturgista. Questo ci aiuterà a eh, raccogliere eh, le adesioni dei eh, vari tecnici e dei vari artisti e liturgisti per eh, studiare il eh, progetto per verificare appunto eh, la fattibilità attraverso un documento preliminare di progettazione che sempre la diocesi, l'ufficio beni culturali eh, insieme all'ufficio nazionale della CEI hanno eh, strutturato, hanno realizzato e che verrà eh, reso pubblico al termine di questo mese eh, quando eh, i vari tecnici riceveranno appunto l'approvazione perché ne eh, verranno verificati i requisiti e di conseguenza si aprirà quella che noi chiamiamo la prima fase, la fase di progettazione preliminare. Dopodiché ci sarà appunto la valutazione attraverso un'apposita giuria eh, che stabilirà quelli che potranno passare nella seconda fase, cioè nella progettazione diciamo così, più esecutiva. Abbiamo sentito dunque che fino al 5 novembre è possibile per gruppi di lavoro eh, composti da architetti, ingegneri, eh, artisti ed esperti in liturgia poter presentare la propria candidatura. E proprio sul sito è possibile, della Diocesi di Cremona è possibile trovare il testo completo del bando e il modulo appunto per poter partecipare. Restiamo ancora per un attimo su questo argomento. D'altra parte il rapporto stretto tra architettura, liturgia e struttura è un tema di grande interesse e soprattutto molto attuale alla luce delle norme anti-Covid che hanno inevitabilmente cambiato il nostro modo di partecipare alle celebrazioni. E proprio di questo si è parlato in cattedrale lo scorso 18 giugno in un convegno intitolato Spazi per celebrare un adeguamento liturgico della cattedrale. Questo evento è stato una prima occasione per riflettere sul senso e anche sulle possibili modalità di effettuare adeguamenti liturgici e strutturali. Vediamo adesso una scheda di approfondimento a proposito. Sono diversi i documenti della Chiesa dal Concilio Vaticano II in poi che descrivono il significato dei luoghi e degli spazi nei quali si celebra l'Eucarestia e viene proclamata la parola di Dio nell'assemblea radunata in preghiera. Il popolo di Dio che si raduna per la Messa ha una struttura organica e gerarchica che si esprime nei vari compiti e nel diverso comportamento secondo le singole parti della celebrazione. Pertanto è necessario che la disposizione generale del luogo sacro sia tale da presentare in certo modo l'immagine dell'Assemblea riunita, consentire l'ordinata e organica partecipazione di tutti e favorire il regolare svolgimento dei compiti di ciascuno. L'altare, 
sul quale si rende presente nei segni sacramentali il sacrificio della croce e anche la mensa del Signore, alla quale il popolo di Dio è chiamato a partecipare quando è convocato per la messa. L'altare è il centro dell'azione di grazie che si compie con l'Eucaristia. L'importanza della parola di Dio esige che vi sia nella Chiesa un luogo adatto dal quale essa venga annunciata e verso il quale, durante la liturgia della parola, spontaneamente si rivolga l'attenzione dei fedeli. Conviene che tale luogo generalmente sia un ambone fisso e non un semplice leggio mobile. L'ambone, secondo la struttura di ogni Chiesa, deve essere disposto in modo tale che i ministri possano essere comodamente visti e ascoltati dai fedeli. Una attenzione particolare viene dedicata alla Chiesa Cattedrale, la Costituzione Conciliare Sacrosantum Concilium sulla Sacra Liturgia, così si esprime al numero 41. Tutti diano la più grande importanza alla vita liturgica della Diocesi intorno al Vescovo, principalmente nella Chiesa Cattedrale, convinti che la principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il Vescovo, circondato dal suo presbiterio e dai ministri. Nella Chiesa Cattedrale è collocata la Cattedra del Vescovo, segno del Magistero e della Potestà del Pastore della Chiesa Particolare, nonché segno dell'unità di coloro che credono in quella fede che il Vescovo proclama come Pastore del Gregge. La preghiera di benedizione di una nuova cattedra così recita. Signore Gesù Cristo, Tu comandi ai pastori della Chiesa di non farsi servire, ma di servire umilmente i fratelli. Assisti coloro che da questa cattedra presiedono. Fa che proclamino con la forza dello Spirito la Tua parola e siano fedeli dispensatori dei Tuoi misteri. E per chi fosse interessato ad approfondire i temi sviluppati nel convegno, segnaliamo che il convegno stesso dello scorso giugno verrà trasmesso lunedì a partire dalle ore 21 su tutti i canali social ufficiali della Diocesi. Quindi abbiamo parlato, Andrea, di cattedrale. A pochi passi dalla cattedrale c'è Palazzo Vescovile, dove sono appena iniziati gli interventi per la ristrutturazione della facciata. Questa ristrutturazione fa parte di un progetto molto più ampio, quello del Parco Culturale Ecclesiale, eh, di cui fanno parte anche Cattedrale, Battistero, Torrazzo, con il Museo Verticale e il futuro Museo della Diocesi, che ehm, appunto eh, sorgerà proprio nei locali di Palazzo Vescovile. Questo, come possiamo vedere dalle, dalle immagini, possiamo vedere che i lavori che sono iniziati appunto in queste settimane mh, si concluderanno entro l'anno, quindi entro il 2020. Abbiamo visto le immagini della cattedrale e abbiamo sentito anche dei progetti per il suo adeguamento, ma ora allarghiamo lo sguardo anche ad altri gioielli del patrimonio artistico e culturale che arricchiscono il territorio diocesano. E infatti... Eh, si sì, avvicinano le giornate d'autunno del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che rappresentano davvero una grande occasione per riscoprire questi gioielli. Nei due weekend dal 17 al 25 ottobre saranno infatti aperti al pubblico luoghi e monumenti solitamente poco accessibili alle visite. Sul territorio sarà possibile accedere a quattro luoghi molto significativi del patrimonio diocesano, a Cremona, la collezione pittorica custodita nel Museo Lauretano, all'interno del complesso di Sant'Abbondio. Saranno anche aperte le porte del Palazzo Vescovile. In particolare si potranno visitare la Sala Bolognini e la Cappella Privata di Santo Stefano, normalmente chiusa al pubblico. Inoltre, sempre a Palazzo Vescovile, citato da Margherita, ci sarà l'opportunità per conoscere i documenti dell'archivio storico diocesano e anche alcune opere che saranno inserite nel nascente Museo Diocesano, tra cui un prezioso ritratto di Cremona di Antonio Campi. Anche la chiesa di Santa Lucia, molto cara alla comunità cittadina, aprirà le, le sue porte, rimaste chiuse a lungo a causa dei restauri. Restauri che non sono tuttavia terminati e proprio nelle giornate del FAI sarà possibile aderire alla raccolta firme per sostenere la continuazione del cantiere. Ma non solo città, 
e infatti nelle domeniche sempre 18 e 25 ottobre sarà aperto alle visite anche l'oratorio della Beata Vergine Assunta, detta anche Madonna dei Campi o Chiesetta degli Alpini, un vero gioiello artistico immerso nei campi bergamaschi a Calvenzano. Tutte le indicazioni con gli orari e schede di approfondimento sono disponibili sul sito del FAI. Ora che abbiamo visto le bellezze dal punto di vista culturale e artistico che arricchiscono il territorio di Ocisano, voltiamo pagina e ci prepariamo ad ascoltare la rubrica sulla parola. Vi ricordiamo che la rubrica, come tutte le settimane, prende ispirazione dalle schede che potete anche scaricare dalla sezione apposita sul sito della Diocesi. Allora, il Vangelo di oggi parla di Gesù che ci racconta la parabola dell'invito a nozze prima di tante persone che rifiutano l'invito e poi dei più poveri, più diseredati. La vita cristiana è vocazione personale e comunitaria alle nozze con Cristo. Nella nostra comunità Cosa fa trasparire questa realtà e cosa invece la nasconde? Noi possiamo vivere personalmente questo invito, soprattutto con la preghiera personale, con la riflessione eh, su noi e sul rapporto con gli altri. Questo ci aiuta anche ad aprirci ad una dimensione comunitaria. Se ad esempio pensiamo... Eh, come possiamo far lievitare questo nel, eh, nel servizio agli altri. Eh, nella parabola si, par si parla che vengono invitate le persone più povere. Se noi, i diseredate, i più miseri, quelli che hanno bisogno, i fragili, se noi pensiamo a quel eh, grande eh, numero di persone, di, di, di carità, eh, rivolto a persone nelle varie realtà che abbiamo sulla nostra diocesi eh, in cui operano e che accolgono gli anziani, eh, che accolgono i disabili. Noi pensiamo che questo, dobbiamo pensare che questo è un cammino di, che ci accompagna alla condivisione, che ci accompagna alla, alla vicinanza, che ci accompagna per cui su quella strada di carità che, che è espressione di questa unione, di questa chiamata alle nozze con Gesù. Eh, il punto debole, penso, di tante nostre comunità, specialmente delle comunità più piccole, dove si conoscono tutti, è che probabilmente spesso viene, viene esasperata Vengono esasperate le piccole invidie, i piccoli malintesi e si genera quel chiacchiericcio, tanto vituperato anche da Papa Francesco come, come un, un tarlo all'interno della Chiesa, ma anche all'interno delle nostre comunità civili. E a proposito di ascolto e formazione sulla parola di Dio, è appena ricominciato il corso biblico organizzato in centro pastorale e organizzato da Don Romeo Cavedo, teologo e biblista cremonese. Siamo stati al primo incontro martedì scorso e ci siamo fatti raccontare da Don Romeo Cavedo qual è il tema di quest'anno. Il corso biblico continua, come negli anni passati, a prendere in esame dei testi della Bibbia come in un modo leggermente diverso da come si adoperano, per esempio, nella liturgia o nella preghiera o nel catechismo. È anche interessante vedere quale effetto farebbe se venisse a avesse presentato un brano della Bibbia a uno che magari non l'ha mai sentito, non ci ha mai pensato, e reagisce come un uomo di oggi reagirebbe, reagirebbe a, vedere una, una, a sentire una notizia. Ecco, quindi anche quello che il Vescovo cerca di fare nelle parrocchie è qualcosa di nuovo rispetto alle tradizionali omelie catechistiche che ripetevano in fondo quello che il Catechismo dice più che la Bibbia. Ecco. E io posso dedicare un'ora tutte le settimane e cerco di farlo con persone che hanno la pazienza di ricostruire che cosa poteva significare il testo quando fu scritto. Lo scopo principale è quello di capire come sono andate le cose e perché questo testo è stato scritto e che senso aveva quando fu scritto. 
inserito poi come è nella Bibbia della cultura cristiana che ha secoli di riflessione teologica si è arricchito di significati che forse non erano presenti all'origine quindi diventa un, un, un aspetto particolare che oso chiamare una visione quasi scientifica del testo biblico e in particolare quest'anno mi approfitto di questo testo che è un testo preparato dalla Pontificia Commissione Biblica per desiderio del Papa è uscito il 30 settembre dell'anno scorso si intitola Che cos'è l'uomo cerca di spiegare che cosa è l'uomo secondo la Bibbia allora il tema globale di quest'anno è questo e c'è una novità che eh, riguarda il corso biblico di Don Cavedo. Infatti da quest'anno, eh, come possiamo vedere anche sul sito, è possibile trovare nella sezione Formazione Operatori insieme a, ad altri video che riguardano eh, altri eh, corsi di formazione, eh, tutte le video registrazioni delle relazioni di Don Cavedo che verranno caricate ogni settimana. E c'è anche un'altra iniziativa ormai diventata tradizionale nel calendario diocesano, un'iniziativa organizzata dalla pastorale giovanile diocesana e rivolta per l'appunto ai giovani tra i 20 e i 30 anni della diocesi. Stiamo parlando di traiettorie di sguardi o più semplicemente TDS. Il primo incontro si terrà domenica 18 ottobre a partire dalle ore 18.30 presso la parrocchia del Maristella a Cremona. Abbiamo sentito le parole di Nicla Pelaggi, una delle giovani organizzatrici della serie di eventi. un'occasione per i giovani dai 20 ai 30 anni per, per incontrarsi e per confrontarsi su varie tematiche, dalle tematiche spirituali a quelle più pragmatiche. La bellezza di TDS è proprio il fatto di potersi confrontare e soprattutto ascoltare delle persone esterne eh, che hanno fatto esperienze differenti e che trattano proprio di queste tematiche appena dette. E gli incontri TDS saranno sei quest'anno, terminerà con il sesto incontro con l'incontro delle veglie delle palme. Quest'anno sarà un po' diverso rispetto agli anni scorsi perché l'incontro verrà eh, in chiesa proprio per eh, rispettare le varie eh, emergenze sanitarie che hanno toccato tutti appunto per quanto riguarda il covid giusto per mantenere la distanza necessaria. Questo non, 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 ci, non ci frena al permetterci di incontrarci e di condividere. L'incontro inizierà alle 18.30 ma eh, il primo momento insieme sarà di condivisione, un aperitivo, un rinfresco in oratorio. Ritornano quindi le iniziative in presenza, ma il web continua ad essere una risorsa importante per formazioni e riflessioni. A proposito di questo, infatti, vorrei eh, presentarvi al punto eh, una iniziativa a cura dell'Ufficio Pastorale eh, Familiare eh, che riguarda appunto le, la relazione dei coniugi eh, Oreglia dal titolo Talenti di coppia, la parola online. Possiamo quindi ascoltare una piccola anticipazione della relazione dei coniugi che comunque verrà eh, inserita e quindi sarà a disposizione nel portale diocesano a partire da domenica 11 ottobre dalle ore 21. Ogni volta che ci mettiamo insieme davanti alla parola di Dio questo ci fa molto bene. Leggere la parola di Dio in coppia è una cosa a cui magari non siamo molto abituati. Forse alcuni di noi hanno l'esperienza personale, la leggo e entro nella parola di Dio, mi lascio illuminare, che è una cosa preziosissima, fondamentale per la crescita di ognuno. Ma anche la lettura in coppia è molto preziosa, a noi regala sempre cose belle. In questa parabola ci ha regalato diverse suggestioni, la prima è questa. 5, eh, 2, un talento. A noi piace intendere questa parabola in questo modo qua. La nostra coppia riceve talenti e siamo sempre noi che ne riceviamo di diversi numeri. In alcuni momenti ne riceviamo 5, abbiamo le mani, le braccia piene, noi due, di doni grandissimi della nostra coppia. In altri momenti due, in altri momenti uno solo. E questo è il primo aspetto da ricordarci. Nella nostra vita di coppia ci sono diverse fasi, ci sono momenti nei quali il nostro cuore è pienissimo, altri momenti nei quali lo è un po' di meno e altri momenti nei quali lo è ancora di meno. 
siamo più veri, più vivi, quando siamo molto ricchi, quando siamo meno ricchi, non lo sappiamo, pensiamo assolutamente di no, però ci capita nella nostra vita di coppia di avere queste fasi che si alternano ed è normale, ed è naturale, è vitale. A volte abbiamo i talenti, lo sappiamo e li investiamo più facilmente fuori che non all'interno della nostra coppia e della nostra famiglia. Allora, nel quarto riquadro... Un talento vedere, okay. da mettere. Nel quarto riquadro, un talento che da, da oggi, insomma, decido da di investire, investire. Per noi, e lo scriviamo. Questo dunque è un piccolo passaggio della relazione che... Ehm, troverete sul portale a partire da domenica 11 ottobre dalle ore 21. È possibile inoltre eh, scrivere eh, attraverso WhatsApp domande e commenti ai quali i coniugi Aurelia risponderanno eh, in una diretta che è in programma per l'8 novembre. Abbiamo quindi sentito la testimonianza e le voci di una coppia che ha accolto la sua vocazione familiare. E parliamo ancora di vocazioni, ma questa volta la vita missionaria. D'altra parte, ottobre è appunto il mese missionario e questa è la settimana che ci porta a un evento molto importante. Il 18 ottobre è infatti la giornata missionaria mondiale. Nel prossimo weekend, quindi, le zone pastorali della diocesi prepareranno veglie di preghiera. E allora sentiamo Margherita per avere indicazioni su luoghi e orari per vivere queste celebrazioni. Sì Andrea, saranno quattro le veglie per le zone e con l'aiuto delle grafiche possiamo vedere insieme che per la città di Cremona l'appuntamento sarà nella serata di venerdì 16 ottobre alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ilario, mentre nelle altre zone sarà la sera di sabato 17 rispettivamente a Caravaggio per, presso il centro di spiritualità del santuario alle 21 per la zona 1 mentre per la zona 2 a Soresina nella chiesa parrocchiale alle ore 20 e 45 invece per le zone 4 e 5 a Scandolara Ravara in chiesa parrocchiale alle ore 20 e 30 e della giornata missionaria abbiamo parlato anche con Don Maurizio Ghilardi, incaricato diocesano per la pastorale missionaria. Infatti Don Maurizio Ghilardi ha proposto un nuovo progetto dedicato a Salvador de Bahia, un luogo noto. E infatti proprio a Salvador de Bahia in Brasile stanno facendo servizio due preti cremonesi fidei donum, Don Emilio Bellani e Don Davide Ferretti. Sentiamo da Don Ghilardi qualche informazione in più rispetto a questo progetto. Quest'anno eh, le veglie missionarie sono diffuse sul territorio diocesano. Ogni parrocchia ha potuto prendere dal sito di Missio Italia il materiale per l'animazione, per la preghiera, per l'adorazione ad esempio e anche per le messe in questo mese. La cosa interessante è che dall'anno scorso con la partenza di Don Davide Ferretti per Salvador de Bahia eh, la sua partenza ha generato un certo movimento all'interno della diocesi. Diversi sono i giovani che si sono accostati alla realtà della, delle missioni dell'ufficio missionario. Anche la parrocchia di Salvador de Bahia, di, la parrocchia di Cristo Risorto, ha vissuto il lockdown. Non ha smesso di fare servizio, non ha smesso di occuparsi dei poveri, non ha smesso di incontrare le persone, come si può ovviamente, che sono in gravi difficoltà. Una delle possibilità per il sostegno della parrocchia è quello di contribuire agli acquisti delle ceste basiche. Le ceste basiche cosa sono? È la borsa della spesa mensile che la parrocchia consegna alle famiglie in difficoltà. Nella parrocchia di Cristo Risorto in Brasile le famiglie in difficoltà stanno aumentando e ehm, noi cosa possiamo fare? Possiamo intervenire con 10 euro mensili per l'acquisto dei generi di prima necessità che possono consentire a una famiglia di 5-6 persone di poter vivere dignitosamente almeno un mese.
e di questa iniziativa per il sostegno eh, alle ceste base si possono trovare maggiori informazioni anche nella nuova sezione del sito internet dedicato proprio al progetto Baia. Un'area news che nasce proprio per consolidare il ponte di conoscenza eh, tra Cremona e la missione in Brasile per sapere di più riguardo i bisogni, le iniziative e la vita delle parrocchie di Don Davide e di Don Emilio. Inoltre, parlando di missione, non possiamo che non parlare della bellissima eh, notizia eh, appunto della, ehm, che è avvenuta in questi giorni. Giovedì, infatti, è stato finalmente liberato padre Pierluigi Maccalli. Il padre missionario di origine della diocesi di Crema era stato rapito in Niger nel settembre del 2018 da miliziani jihadisti. Dopo due anni di sequestro è stato rilasciato probabilmente al termine di uno scambio di prigionieri mediato dal governo militare oggi al potere in Mali. E allora grazie Margherita ma le belle notizie non finiscono qui. E infatti lo scorso 3 ottobre, proprio nella cattedrale di Cremona, un altro evento molto festoso è stato celebrato dal Vescovo Napoleoni. Sono infatti stati ordinati i diaconi due giovani seminaristi, Alberto Bigatti e Francesco Tassi. Si presentino coloro che devono essere ordinati diaconi. Alberto Bigatti, della parrocchia Santa Maria Immacolata, in Casirate d'Adda. Francesco Tassi, della parrocchia Sant'Agata in Cremona, nell'unità pastorale Città Nova. Eccomi. Il Vescovo ha invitato i due ragazzi a testimoniare, a cantare la presenza operosa di Dio anche al di là delle ingiustizie della storia umana. Il cantautore è lui, ha detto Monsignor Napoglioni. Voi siete gli interpreti. Il Vescovo ha poi invitato i nuovi diaconi a non trascurare gli ultimi e i più bisognosi, anche e soprattutto nei piccoli gesti di ogni giorno. Nei prossimi mesi, in attesa dell'ordinazione sacerdotale, i due diaconi concluderanno gli studi teologici svolgendo il proprio ministero in due unità pastorali della Diocesi. Francesco Tassi, a Cremona, nelle parrocchie della Cattedrale, Sant'Imerio e San Pietro al Po e Alberto Bigatti a servizio delle comunità di Vescovato, Cade Stefani, Pescarolo, Pieve Terzagni, Gabbioneta e Bina Nuova. E ora ci spostiamo dal centro città a, sul Mantovano e nello specifico a Via Dana. E infatti il Vescovo, lo vediamo qui, ha conferito i sacramenti di iniziazione cristiana a una catecumena. Vediamo quindi il momento in cui Vittoria, a 25 anni della parrocchia di Via Dana, riceve il battesimo nella chiesa di Castello. Siamo quasi al termine della puntata, ma prima da salu di salutarci torniamo un attimo da Margherita. Sì Andrea, eh, vorrei ricordare solamente che continua la visita pastorale del Vescovo che in questo fine settimana è nella unità pastorale di Pizzighettone, mentre la settimana prossima dal 16 al 18 ottobre sarà nella parrocchia di Cristo Re a Cremona. E allora grazie mille Margherita e soprattutto grazie a tutti voi per averci seguiti. Se desiderate restare aggiornati su news ed eventi della Diocesi potete seguire tutti i canali social e web ufficiali. Buona domenica!